హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రాక్ సిటర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము ఎయిత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ నుండి యూనిట్ సెవెన్ వెనకాల ఉండే గ్రామర్ పాయింట్స్ గ్లాజరీ అండ్ వెకాబులరీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ప్రతి ఒక్క బిట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నవారు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ది క్రాక్ సిటెడ్ ఛానల్ వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో యూనిట్ సెవెన్ ఏ రీడింగ్ వచ్చేసి బోన్సాయి లైఫ్ పార్ట్ వన్ నెక్స్ట్ బి రీడింగ్ బోన్సాయి లైఫ్ పార్ట్ టూ నెక్స్ట్ సి రీడింగ్ ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఓకే ఫస్ట్ ఏ రీడింగ్లో ఉండే గ్లాజరీ వకాబులరీ అండ్ గ్రామర్ పాయింట్స్ చూద్దాము ఏ రీడింగ్ వచ్చేసి బోన్సాయి లైఫ్ పార్ట్ వన్ ఓకే దీంట్లో గ్లాజరీ ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ ఎక్స్ట్రీమ్ టయర్డ్నెస్ అంటే ఆయాసం అవ్వడం ఓకే నెక్స్ట్ వ్యానిష్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్ డిసప్పియర్ అదృశ్యం అయిపోవడం నెక్స్ట్ మటర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్ కంప్లైన్ అబౌట్ సంథింగ్ ప్రైవేట్లీ ఓకే ఏదైనా ఒక దాని గురించి కంప్లైంట్ చేయడం ఓకే మటర్ ఓకే నెక్స్ట్ సేవియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్ ఎంజాయ్ ఈటింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎలైటెడ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ అబ్జెక్టివ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎక్సైటెడ్ నెక్స్ట్ సంషియస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్జెక్టివ్ గ్రాండ్ అంటే విలాసవంతమైన అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రెచ్డ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్జెక్టివ్ వెరీ అన్హ్యాపీ అండ్ మెజరబుల్ ఓకే అన్హ్యాపీ రెచ్డ్ అంటే ఏంటి అన్హ్యాపీ నెక్స్ట్ అప్హిల్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్జెక్టివ్ డిఫికల్ట్ నెక్స్ట్ అప్హిల్ అంటే డిఫికల్ట్ నెక్స్ట్ డిగ్నిఫైడ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్జెక్టివ్ డిజర్వింగ్ రెస్పెక్ట్ ఓకే హోదాగా ఉండడం హుందాగా ఉండడం నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బీ రీడింగ్ బీ రీడింగ్ బోన్సాయి లైఫ్ పార్ట్ టూ దీంట్లో వచ్చేసి గ్లాజరీ గ్లాజరీ కంటే ముందు ఇక్కడ ఆధార్ గురించి ఇచ్చారు ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బై బోన్సాయి బ్రతుకులు బై అబ్బూరి ఛాయాదేవి ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఫ్రమ్ తెలుగు బై అల్లాది ఉమా అండ్ ఎం శ్రీధర్ ఓకే అబ్బూరి ఛాయాదేవి ఈజ్ ఎ వెల్ నోన్ ఫెమినిస్ట్ రైటర్ బోర్న్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ She has written many short stories and essays. She was awarded the Central Sahitya Academy in 2005. In her works, she elucidates women's life and their feelings. Okay. Next, glossary of Chesi. Adept. It is an adjective. A natural ability to do something skillfully. Okay. వాళ్ళకి ఉండే సహజ సామర్థ్యాలు ఏదైనా ఒక దాన్ని స్కిల్ఫుల్ నైపుణ్యంగా చేయడానికి ఏదైనా ఒక పని నైపుణ్యంగా చేయడానికి వాళ్ళకి ఉండే సహజ సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్నవారు లేదా ప్రావీ ప్రావీణ్యత కలిగి ఉన్నవారు లేదా ప్రవీణుడు అనేసి అనుకోవచ్చు అడెప్ట్ నెక్స్ట్ డ్రెజరీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ హార్డ్ అండ్ బోరింగ్ వర్క్ ఓకే నెక్స్ట్ పర్ప్లెక్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్క్ కన్ఫ్యూజ్ పర్ప్లెక్స్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ నథింగ్ ఆర్ జీరో నెక్స్ట్ రేజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్ కమ్ విత్ ఫోర్స్ కమ్ విత్ ఫోర్స్ అంటే ఆవేశము అని చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఇచ్చిన ఈ కాంటెక్స్ట్లో రేజ్ అంటే ఆవేశము నెక్స్ట్ స్టంటెడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ గ్రోత్ అంటే ఎదుగుదల లేకుండా అంటే కుంగిపోవడము అని చెప్పుకోవచ్చు కుంగిపోవడము అంటే పెరగనివ్వకపోవడము ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ గ్రోత్ నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ అంటే ఏంటి నిరోధించడం ఓకే పెరుగుదలను నిరోధించడం కుంగిపోవడం నెక్స్ట్ క్యానోపీ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ ఎ కవర్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ సంథింగ్ ఫర్ షెల్టర్ ఎ కవర్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ సంథింగ్ ఫర్ షెల్టర్ అంటే పందిరి క్యానోపీ అంటే పందిరి నెక్స్ట్ రెస్పైట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఓకే విశ్రాంతి తీసుకునే ఆ షార్ట్ పీరియడ్ విశ్రాంతిని రెస్పైట్ అంటారు నెక్స్ట్ స్క్వాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ ఎ స్ట్రాంగ్ విండ్ ఓకే ఈదురు గాలులు ఓకే వాటిని స్క్వాల్ అంటారు నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వన్ వెకాబులరీ ఫస్ట్ వన్ లుక్ ఎట్ ద ఫ్రేజల్ వర్బ్ అండర్లైన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ గివింగ్ ఇట్ అప్ గివ్ అప్ ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రేజల్ వర్బ్ గివ్ అప్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ గివ్ ఈజ్ ఎ వర్బ్ అప్ ఈజ్ ఎ ప్రిపోజిషన్ సచ్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఓకే ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి వర్బ్ ఉండొచ్చు ప్రిపోజిషన్ ఉండొచ్చు దీంట్లో గివ్ అప్లో వర్బ్ ఏంటి గివ్ నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్ ఏంటి అప్ ఓకే ఇటువంటి కాంబినేషన్లో ఉండే వర్డ్స్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అంటారు ఏ ఫ్రేజల్ వర్బ్ నార్మల్లీ గివ్స్ ఏ మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పార్ట్స్ ఓకే ఇప్పుడు గివ్ అప్ అని అంటే 
గివ్ అనే దానికి అర్థం వేరు అప్ అనే దానికి విడివిడిగా అర్థాలు చూస్తే గివ్ అంటే ఇవ్వడం అప్ అంటే పైకి ఓకే పైకి ఇవ్వడము అనేసి అర్థం కాదు విడివిడిగా ఉండే పదాలకు అర్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆ వర్డ్స్ని కలిపిన తర్వాత వచ్చే అర్థం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాటిని ప్రెజల్ వర్బ్స్ అంటారు ఓకే గివ్ అప్ మీన్స్ టు స్టాప్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఏదైనా ఒక దాన్ని వదిలిపెట్టడం గివ్ అప్ అంటే విడిచిపెట్టడం ఓకే రిఫర్ టు యూర్ డిక్షనరీ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సమ్ మోర్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ బిగినింగ్ విత్ గివ్ అండ్ లుక్ ఓకే ఇక్కడ గివ్ అనే వర్డ్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అండ్ లుక్ అనే వర్డ్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ కొన్ని ఇచ్చారు వాటి గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ గివ్ ఇన్ గివ్ ఇన్ అంటే గివ్ ఇన్ అంటే అగ్రీ లేదా సరెండర్ ఒప్పుకోవడం ఓకే నెక్స్ట్ గివ్ అవుట్ గివ్ అవుట్ అంటే స్టాప్ వర్కింగ్ ఓకే గివ్ అప్ అంటే వదిలిపెట్టడం విడిచిపెట్టడం నెక్స్ట్ గివ్ ఇన్ అంటే ఒప్పుకోవడం సరెండర్ అయిపోవడం అగ్రీ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ గివ్ అవుట్ గివ్ అవుట్ అంటే సప్లై కమ్ టు అండ్ ఎండ్ అంటే స్టాప్ వర్కింగ్ ఏదైనా ఒక చివరి స్థాయికి చేరుకోవడం అన్నట్టు ఓకే దాన్ని గివ్ అవుట్ అంటారు నెక్స్ట్ గివ్ అవే గివ్ అవే అంటే డొనేట్ చేయడం ఇవ్వడము ఓకే ఇవి ఈ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ యొక్క మీనింగ్స్ నెక్స్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే టేక్ కేర్ ఓకే చూసుకోవడం వల్లని నెక్స్ట్ లుకప్ లుకప్ అంటే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ లుక్ ఇన్ టు అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ రాస్తే చూడండి గివ్ ఇన్ అంటే అగ్రీ నెక్స్ట్ గివ్ అవుట్ అంటే స్టాప్ వర్కింగ్ గివ్ అవుట్ స్టాప్ వర్కింగ్ నెక్స్ట్ గివ్ అవే గివ్ అవే అంటే డొనేట్ చేయడం ఇవ్వడం ఏదైనా లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే టేక్ కేర్ నెక్స్ట్ లుకప్ లుకప్ అంటే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం టు డూ బెటర్ దాన్ ఎర్లియర్ ఓకే అంటే ఇంతకుముందు దానికంటే ఇంకా బెటర్గా చేయడం ఏదైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం దాన్ని లుకప్ అంటారు నెక్స్ట్ లుక్ ఇన్ టు అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ పరిశీలించి చూడడం పరిశోధించడం ఇన్వెస్టిగేట్ ఓకే మీనింగ్స్ ఇవి నెక్స్ట్ యూజ్ ద అబౌ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ ఓకే మన వర్డ్స్ ఇక్కడ వర్డ్స్కి మీనింగ్స్ తెలిసినాయి కదా ఫ్రేజల్ వర్బ్స్కి దాంతో సెంటెన్సెస్ మీకు చేయమన్నారు ఒక్కొక్కటి చెప్తాను ఫస్ట్ గివిన్ గివిన్ అంటే శ్రేయన్ నాగ్డ్ హీస్ ఫాదర్ సో మచ్ ఫర్ ఎ న్యూ బైక్ దట్ ఈవెన్చువల్లీ హీ గివిన్ ఓకే అంటే శ్రేయన్ న్యూ బైక్ కోసం వాళ్ళ ఫాదర్ని ప్రతిసారి అడుగుతూ ఉన్నాడు దాంతో వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేశాడు హీ గేవిన్ అంటే అగ్రీ అంటే సరెండర్ అయిపోయాడు తనకి ఒప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ అంటే ఈ సెంటెన్సెస్ మీకు ఆ వర్డ్స్ అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ గివ్ అవుట్ గివ్ అవుట్ అంటే ఏంటి స్టాప్ వర్కింగ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ద బ్యాటరీస్ ఆర్ లైక్లీ టు గివ్ అవుట్ సూన్ ఓకే ద బ్యాటరీస్ ఆర్ లైక్లీ టు గివ్ అవుట్ సూన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ గివ్ అవే గివ్ అవే హీ గివ్ అవే మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ మనీ అంటే తన మనీ మొత్తం డొనేట్ చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ వి లుక్ ఆఫ్టర్ ద పెట్స్ ఓకే అంటే పెట్ యానిమల్స్ని వారిని చూడడము పోషించడము అనుకోవచ్చు లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే నెక్స్ట్ లుకప్ లుకప్ అంటే ఏంటి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఏదైనా కూడా ఐ హోప్ థింగ్స్ విల్ స్టార్ట్ టు లుకప్ ఇన్ ద న్యూ ఇయర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ న్యూ ఇయర్లో ఇంకా బెటర్గా ఉండబోతాయి ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాను అనేసి చెప్పడం నెక్స్ట్ లుక్ ఇన్ టు వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు బయింగ్ ఎ న్యూ కంప్యూటర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇవి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ లుక్ ఎట్ ద సిమిలీ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఓకే మనం ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా మెటాఫర్ అండ్ సిమిలీ గురించి దీంట్లో మళ్ళీ సిమిలీ అనే ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వితౌట్ ఇట్ షీ విల్ హ్యావ్ టు లివ్ అండర్ ద అండర్ హర్ హస్బెండ్స్ తామ్ లైక్ ఈ స్కార్పియన్ అండర్ ఈ స్లిప్పర్ ఓకే ఇక్కడ లైక్ అని కనిపించిన యాజ్ అని కనిపించిన అది సిమిలీకి సంబంధించిన ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓకే ద లైఫ్ ఆఫ్ ఏ హోమ్ మేకర్ ఈజ్ కంపేర్ టు ఏ స్కార్పియన్ అండర్ ఈ స్లిప్పర్ ఓకే హోమ్ మేకర్ యొక్క లైఫ్ని ఇక్కడ దేంతో పోర్చడం జరిగింది చెప్పు కింద తేలులాగా స్కార్పియన్ అండర్ ఏ స్లిప్పర్ ఆ విధంగా పోల్చడం జరిగింది వెన్ వీ కంపేర్ టూ థింగ్స్ వీ ఆఫెన్ యూజ్ ద వర్డ్ లైక్ ఓకే హియర్ ఆర్ ఎ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సిమిలీస్ ఫస్ట్ వన్ హీ రోర్స్ లైక్ ఎ లయన్ ఓకే ఇక్కడ లైక్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఇది సిమిలీ నెక్స్ట్ ద ఈట్ లైక్ వర్ల్డ్స్ లైక్ ఓకే కాబట్టి సిమిలీ లుక్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ సిమిలీస్ bright like a full moon okay bright like a full moon like next sleep like a
ఇక్కడ మనకి లైక్ కానీ యాజ్ కానీ ఏది లేకపోతే అది మెటాఫర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నా రైట్ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ద ఎబో సిమిలీస్ వీటిని యూజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ రాయమన్నారు నెక్స్ట్ మేక్ సమ్ ఇడియమ్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ సర్కిల్స్ అండ్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ ఇక్కడ కొన్ని ఇడియమ్స్ ఇచ్చారు ఇడియం అంటే ఏంటో చూద్దాము అండ్ ఇడియం ఈజ్ ఎ ఫ్రేజ్ సిమిలర్ టు ద ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు గెస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ ఇడియం బై లుకింగ్ ఎట్ ద ఇండివిజువల్ వర్డ్స్ ఓకే ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కాబట్టి ఆ సపరేట్గా ఆ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్కి ఆ కాంబినేషన్లో వచ్చిన వర్డ్కి మీనింగ్కి సంబంధం ఉండదు అన్నట్టు ఓకే ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు చూడండి ఫిష్ తాన్ సోర్ టాప్ క్యాట్ ఓకే నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్ ఆన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వాటర్ బ్యాక్ ఫుడ్ ద వాల్ ఫ్లెష్ వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఇడియన్స్ ఫామ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే సెంటెన్స్ చూడండి వెన్ హీ వాజ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ హీ ఫెల్ట్ లైక్ ఏ ఫిష్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే ఇంటి నుండి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు అతను ఏమనుకుంటాడు హీ ఫెల్ట్ లైక్ ఏ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాము నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇంకోటి చూస్తే క్యాట్ ఆన్ ద వాల్ క్యాట్ ఆన్ ద వాల్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ క్యాట్ ఇవన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకోండి క్యాట్ ఆన్ ద వాల్ ఓకే గోడ మీద పిల్లి ఐ హేట్ పీపుల్ హూ బిహేవ్ లైక్ ఏ క్యాట్ అండ్ వాల్ ఓకే ఐ హేట్ పీపుల్ హూ బిహేవ్ లైక్ ద క్యాట్ ఆన్ ద వాల్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ ఓకే థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ అని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే హూ కాజెస్ యూ పెయిన్ అంటే ప్రతిసారి ఇబ్బంది పరిచే వాళ్ళని థార్న్ థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ అని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది హర్ వర్డ్స్ ప్రిక్ లైక్ ఏ థార్న్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ తన మాటలు అలా థార్న్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ అలా కుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే ఎప్పుడు ఇబ్బందిని కలిగిస్తూ ఉంటాయి హర్ వర్డ్స్ ప్రిక్స్ లైక్ ఏ థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఓకే టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉండడం ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ ఓకే వెన్ ఐ వన్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ వన్ సారీ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ వాజ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఓకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడు టా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం దానికి టాప్ ఆన్ ద వరల్డ్ సారీ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మిగిలింది ఏంటి సోర్ ఆన్ బ్యాక్ ఫుడ్ సోర్ ఆన్ బ్యాక్ ఫుడ్ సోర్ ఆన్ బ్యాక్ ఫుడ్ హీ వాజ్ ఇరిటేటింగ్ దెమ్ లైక్ ఏ సోర్ ఆన్ బ్యాక్ ఫుడ్ ఓకే గొంతుల్లో ముల్లులాగా ఏదో ఒక అలా అంటారు కదా ఆ విధంగా సోర్ ఆన్ బ్యాక్ ఫుడ్ ఆ విధంగా ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెరుస్తూ ఉంటాడు ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఇడియమ్స్ అన్ని ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ క్యాట్ ఆన్ ద వాల్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ సోర్ ఆన్ బ్యాక్ ఫుడ్ ఇంకా మీకు వీటికి సంబంధించిన మీనింగ్స్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ కానీ ఐడియా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఎవరికైనా అర్థం కాని వారికి యూజ్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ గ్రామర్ పాట రీడ్ ద సెంటెన్సెస్ అకయ గ్రూ అకస్టమ్డ్ టు విలేజ్ లైఫ్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ద కిచెన్ ఓకే ద వర్డ్స్ ఇన్ సర్కిల్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే ఇక్కడ సర్కిల్ చేయబడ్డవి ఏంటి సబ్జెక్ట్స్ ద వర్డ్స్ అండర్లైన్ ఆర్ ప్రెడికేట్స్ ఓకే ఇవి అండర్లైన్ చేసినవి ఏంటి ప్రెడికేట్స్ ఈ సర్కిల్ చేసినవి ఏంటి సబ్జెక్ట్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్స్ అనేవి మనకు సెవెంత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎయిత్ క్లాస్లో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సబ్జెక్ట్ అంటే నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ ఉంటుంది ఆ మిగిలిన వర్బ్ అంటే సెంటెన్స్లో మిగిలిన వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా పార్ట్ అది ప్రెడికేట్ అవుతుంది ప్రెడికేట్లో కంపల్సరీ ఒక వర్బ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఖచ్చితంగా ఒక వర్బ్ మాత్రం ఉండాలి సర్కిల్ ద సబ్జెక్ట్స్ అండ్ అండర్లైన్ ద ప్రెడికేట
నెక్స్ట్ ద డార్క్ క్లౌడ్స్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఫిల్డ్ ద స్కై ప్రెడికేట్ శివ సబ్జెక్ట్ డ్రోవ్ యూ సిల్వర్ టయోటా ప్రెడికేట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ప్రెడికేట్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ ఓకే ఈ పారాగ్రాఫ్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి ప్రెడికేట్ ఏంటి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ నేను చూపిస్తాను దీంట్లో మిగిలిన పాట అంతా ప్రెడికేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఓకే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాము ద నరేటర్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ టు రిసీవ్ హర్ సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్ ఇన్ లా హూ కేమ్ టు స్టే విత్ దెమ్ ఓకే ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ అయి ఉండాలి వర్బ్ ఎప్పుడు ప్ర సబ్జెక్ట్ కాదు ప్రెడికేట్లో ఖచ్చితంగా ఒక వర్బ్ ఉండాలి ఓకే ఇది గుర్తుంచుకోండి దీంట్లో ద నరేటర్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఈ మిగిలిన ఇక్కడ నుండి ఇదంతా ఏమవుతుంది ప్రెడికేట్ అవుతుంది ఓకే ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఇండికేట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ ద నరేటర్ సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ద బ్రాట్ మెనీ థింగ్స్ విత్ దెమ్ దే అనేది సబ్జెక్ట్ బ్రాట్ మెనీ థింగ్స్ విత్ దెమ్ అనేది ప్రెడికేట్ నెక్స్ట్ అఖయ మేడ్ స్పెషల్ డిషెస్ ఫర్ హర్ సిస్టర్స్ హస్బెండ్ విచ్ హీ లైక్డ్ వెరీ మచ్ ఇక్కడ అఖయ అనేది సబ్జెక్ట్ ఈ మేడ్ అని ఉంది కదా మేడ్ ఒక నిమిషం ఇక్కడ ద నరేటర్ నెక్స్ట్ దే ఇక్కడ అక్కయ్య ఇక్కడి వరకే నెక్స్ట్ మేడ్ స్పెషల్ డిషెస్ ఫర్ హర్ సిస్టర్స్ హస్బెండ్ అదేంటి ప్రెడికేట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ షీ అనేది సబ్జెక్ట్ షీ ప్రైజ్డ్ హర్ సిస్టర్ ఫర్ బీయింగ్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ మేకింగ్ హర్ లివింగ్ ఓకే షీ అనేది సబ్జెక్ట్ మిగిలినంత ప్రెడికేట్ నెక్స్ట్ షీ వాజ్ వెరీ సారీ అబౌట్ హర్ పొజిషన్ ఎట్ హోమ్ షీ సబ్జెక్ట్ మిగిలినంత ప్రెడికేట్ నెక్స్ట్ వన్ డే ద నరేటర్ షోడ్ హర్ బోన్స్ హై ప్లాంట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ దే ఆర్ గ్రోన్ బట్ షీ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఇక్కడ నరేటర్ ద నరేటర్ అనేది సబ్జెక్ట్ మిగిలింది ప్రెడికేట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ షీ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ అనుకుంది కదా ఇది కూడా సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ప్రెడికేట్ ఓకే ఇది సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఆన్ యర్ ఎనీ డే మెనీ పీపుల్ గ్యాదర్డ్ అండర్ ది ట్రీ టు టేక్ షెల్టర్ మెనీ పీపుల్ సబ్జెక్ట్ మిగిలింది ప్రెడికేట్ షోయింగ్ దిస్ అకయ మేడ్ ద నరేటర్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ వన్స్ లైఫ్ అకయ అనేది సబ్జెక్ట్ మిగిలిందంత ప్రెడికేట్ ఏం లేదు సింపుల్ నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా అది సబ్జెక్ట్ నౌన్ ప్రనౌన్ ఉంటే ప్రెడికేట్లో ఖచ్చితంగా ఒక వర్ ఒక్కటైనా వర్బ్ ఉండాలి ఓకే ఆ మిగిలినంత సబ్జెక్ట్ కాకుండా మిగిలిన పాట అంతా ప్రెడికేట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ రైటింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లిజనింగ్ అండ్ సీ రీడింగ్ ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఓకే సీ రీడింగ్లో గ్లాజరీ చూద్దాము గ్లాజరీ ఇవ్వలేదు సీ రీడింగ్లో ఓన్లీ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టడీ స్కిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఓవరల్ యాక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఓకే దీంతో మనకి యూనిట్ సెవెన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనం దీంట్లో నేర్చుకున్న గ్రామర్ పాయింట్స్ ఏంటి వొకాబులరీలో మనకు ఏంటి కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది గివ్ అండ్ లుక్ దానికి సంబంధించిన ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇడియమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం కన్ఫ్యూజ్ కూడా కావచ్చు ఓకే వాటి మీనింగ్స్కి చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటికి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సిమిలీ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇడియమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వెకాబులరీలోనే నెక్స్ట్ గ్రామర్లో వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రిడికేట్ గురించి చెప్పారు ఓకే సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒక సెంటెన్స్లో ప్రిడికేట్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి ఓకే దీంతో మనకి సెవెన్ సెవెంత్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎయిత్ యూనిట్ మాత్రమే ఉంది ఎయిత్ క్లాస్ నుండి అది రేపటి క్లాస్లో కంప్లీట్ చేద్దాము దీంతో మనకి ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా కంప్లీట్ కావడం జరుగుతుంది ఎయిత్ యూనిట్ ఒకటి కంప్లీట్ అయితే ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియోస్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్టింగ